بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب حضرت سعد اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی و پرہزگاری اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی اور فرمایا کہ تم عمر و بن وہاب سکفی رکز اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم جا کر عمر و بن وہاب سکفی رکز اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو پردے سے نکل کر بولی بندہ خدا واپس آ جاؤ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح تم سے کر دیا ہے تو میں اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہے وہ لڑکی ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف وہی نازل نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے بچیے جب لڑکی کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو ہم تو آپ کے تابع ہیں ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اس کے بعد حضرت سعد اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے اسی اسنا میں جنگ کا اعلان ہوا انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار نیزا گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا ان کے سسرال والوں کو کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں ان کی شادی کرا دی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسور ضلع تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک لازمی کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور اپنی رائے لازمی کمنٹ باکس میں دیا کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ